没事吧？真的不好意思，你们冷静一下啊，马上处理，不好意思。呀，夏夏，你没受伤吧？我没事，发生什么了？我估计啊，后边有车追尾了。那赶紧报警吧。哎，好好。喂，幺二零吗？喂，经理，我是宁夏，我们这边被追尾了。哎，没什么大问题。行行行，我马上把定位发给你啊。公司怎么说啊？啊，嗯，经理说他们会派辆新的车过来，把他们都接到市区，咱们处理事故。哎，好好好，师傅，我去看看啊。危险！快回来！醒醒！快醒醒啊！大家都别着急，公司的车马上就到了，好吧？谢谢大家。车马上到了。你没事吧？别管我，先生，一定要坚持住啊！千万不要放弃，我一定会救你出来的。别管我了，快走吧，你快走吧。开了。小夏，你先去安抚游客，这里我来帮忙。千万不要放弃，我一定会救你出来的。邓成，哎，我还以为啊，我一进来就会见到一具裹满了纱布的木乃伊，没想到你才受了这么点轻伤啊！行啊，赵大公子，挺精壮啊！看来最近这健身房真是没白去。看我的笑话是吧？放心，我死不了。呸呸呸，胡说八道什么呀？我才不想你死呢！你要是死了，我那诊所啊就会失去一位富有的病人。嗯，哎，干嘛呀？哎，慢点，慢点啊！二爷，慢点。哟，这一大早还有人给你送花呢！我要去洗手间。你干什么？小心我的脖子！行啊，慢点啊！树洞先生，又是一天过去了，但是今天却不平凡，跌宕起伏，好像在告诉我，每一天都发生着意外，生命的危机，婚姻的危机。人很脆弱，命悬一线。
树洞先生，婚姻对我们来说，到底是什么？是恋爱的结尾，还是生活的开始？为什么童话故事里从来都没有讲过王子和公主幸福生活在一起之后的故事呢？树洞先生，请给我答案。冯小道，你有男朋友了？不然为什么对婚姻情感的话题这么感兴趣？今天经历了一场婚礼前的悔婚，让我对爱情有了困惑和悲观。为什么那么多童话故事，止于百转千回的恋爱，回避而后的婚姻生活？那是因为，那么多形容美好爱情的词语，和婚姻都没有关系。鸡毛蒜皮，牺牲自己，是婚姻的常态。形容婚姻关系最美好的词语，不过是相濡以沫，听起来更像是仗义，可是和爱情没有半毛钱关系。所以，婚姻是爱情的坟墓，一点也没错。不结婚不是死无葬身之处，而是你可以长生不老。树洞先生，你结过婚吗？和旁边的杨树结婚吗？不是我说你啊，好好的家族企业不去打理，非得自己瞎折腾。你有劲没劲？刘兰芝的企业不是我赵丹桥的。哎，国外开发的 APP 还留着呢。是啊。还有多少用户啊？回国以后，只有一个用户。一个。就剩下一个，你还给他留着浏览器呢？是啊，那时我是以什么样的心情回国的？这四年以来，如果不是这位用户，我会抑郁死的。不会是红小豆吧？哎，你们见过面了没？没有，这本来就是虚拟的东西，谁会约服务器出来见面？你呀、啊，就是冥顽不化。你对于别人来说，不只是一个服务器。你是一个忠诚的树洞，我倒觉得，有可能这个跟你讲了四年秘密的人，对你的帮助，比我可能更大。是啊，你对我来说就是误教的损友。怎么了，姐？公司叫我办自动离职。离职？你怎么了？还说呢，我那天丢下游客，自己跑去救人了。不，那是见义勇为啊！公司应该表扬你，给你发奖金呢、啊。哎，什么呀？我是导游哎，我不管游客，自己去救人。公司叫我自动离职，都算不错了。那你们公司也太现实了吧？你救的那个人呢？他去哪儿了？你可是他救命恩人，他应该感谢你。哎呀，我那时候那么着急，不是赶着回来吗？我哪顾得上啊？但是，我看到车祸的时候，就想到了我爸妈。二姐，你怎么想起那事儿来了？你那时候还小，你也顾不上他们呀、啊！啊，别想了。哎，二姐，你后面是怎么打算的？还能怎么打算呀？就再找工作呗。没问题，二姐，你呀、啊、又热情又任劳任怨，你一定能找上一份合适的工作的。哪儿那么好找呀？我又没有文凭，又没有好的工作经历，还没有背景。你颜值高啊，凭着你这份颜值，你一定找到一份称心的工作的。我相信你。就你会说话，走吧。<笑>
谢谢谢谢谢谢。哎呦，啊啊，呃，那，对对对对，安全。经济性流产品呢，仅仅在六个月独占了百分之三十四的市场。赵总好。哎，这个人不是我那天救的那个人吗？对呀。出去吧。你干什么？我来面试。你来面试的吗？还没到你就走。嗯。进来吧，走、啊。面试的题目是共同完成一项旅游提案。在这之前，你们为什么会选择我们公司？互联网时代的是面向个人的，而旅游业产业也是这个趋势，所以我想。在这个领域谋求新的发展。呃，我呢就是比较感兴趣，所以想来试一试。你呢？嗯，宁夏。宁夏。为什么要来我们公司？嗯，因为我在你们的网站上看到过百分之九十的主题都和爱情有关。虽然说我没有谈过恋爱，但是呢，我看到过很多相关的书籍和电影，而且我也想象过爱情的样子。我觉得爱情和旅行是一样的，都是两个人一起欣赏路边的风景，一起克服困难，嗯、呃，一起到达终点。我希望我可以成为这种浪漫之旅的护航员，给大家留下更多美好的回忆。因为我工作有理想，所以呢，工作起来会更有热情。你二十六岁了，没有谈过恋爱。嗯，对。那么，二十六岁。没有谈过恋爱，没特殊经历，学历很低，既没有好好读书，也没有享受人生。你都干什么去了？人生过成这样，还口口声声说你会对工作投入激情，难道你不惭愧吗？你别管我了，你快点走吧。我该不该把自己施救者的身份亮出来呢？也许对我争取这份工作很有帮助。不行，我不能示弱，施救是我愿意做的，不需要用此来乞讨什么。我说，你在发什么呆呀、啊？你听见我问你的话了吗？我，我不觉得平凡的人生有什么值得惭愧的呀。可是我们这份工作需要给一个有冒险精神的人。但是你们也需要有工作经验、有热情的人啊。我们这份工作还需要一个有学历的人。就算是你不给我这个职位，也不应该对我的人生妄加评论呐、啊！是谁给你惯着臭毛病啊？以攻击别人为乐？哎，你是不是把所有充满梦想人骂出去，你就高兴了？你是要看心理医生，你知道吗？好，我愿意给你这个机会。我很明白的告诉你，我给你这份工作，因为我觉得你太可怜了，就当我是做慈善好了，让你去真实的世界看一看。就算这样，你还是愿意跟我签约，对吗？即便被我羞辱了，想想月底要交的房租，想想这份工作带来的虚荣心，每天可以和这座城市里最优秀的族群进出同一栋大楼，拿着一杯咖啡，挂着一张门卡，穿着职业套装进进出出的。上班呢也不用挤地铁
出差入住高档的五星级酒店，再也不用挥舞着一面廉价的小红旗，带一群只会找麻烦、挑剔、不愿多花一分钱的游客。再也不用蹲在人满为患的旅游景点旁边扒一盒盒饭，所以想到这些和理想一点没有关系的便利，你还是会接受这份工作的。我说的对吗？所以别再说工作是为了理想。我个人认为，大家来工作，都是用自己优秀的专业技能换一份配得上老板给你的薪水。你童话书看多了吧？还是你的阅读水平只停留在小学而已？你真的是让我大开眼界，我从来没有见过像你这样充满偏见的人。这就是你说的真实世界吗？你根本就不懂我们的苦衷，你凭什么这么刻薄？刻薄？哼，是你自不量力，好不好？我发现你除了耍两句当导游似的嘴皮子，也没有什么特别的长处。你根本不知道什么叫事业，理想只不过是你们逃避失败的一个幌子，让你能坚持下来。别啰嗦了。签还是不签？这是你最后的机会。好了，今天的面试到此为止，你们可以走了。每一个人都让我很失望。赵总，我们前面各项考核，宁夏已经是最出色的了。而且之前不是讨论过他的学历问题吗？你已经让步了，刚才那样是不是太苛刻了？苛刻？这点打击都受不了，还怎么出来工作？人家第一天来面试，能跟你坚持这么几个回合已经不容易了。你知道我为什么讨厌学历低？因为我觉得学校不能教给他们什么东西。我更讨厌那种说我没兴趣、没才能、没运气的人。那他们不会努力啊，这样的话能经得起什么挑战？而且，刚才我给过他机会了。赵总，您这样怎么招得到人啊？招不到也比招一群白吃饭的好。下高贵的头啊！怎么这受伤了还不叫人帮忙？你怎么知道我受伤了？呃，我我我我瞎猜的呀！哎，你是不是觉得你刚刚把我妈哭了？现在我又来帮你，觉得不好意思啊？不过没关系，反正呢，我也不想在你们公司应聘了，你也不是我的准老板，别觉得尴尬。怎么，不要啊？用我的手机发一封邮件。标准格式，内容是我们已经聘用到最满意的员工，全英文。现在，你你你你要聘用我呀？计时开始，你只有五分钟的时间。哦，哎，那个密密码，二零四六，还剩四分四十秒。二零四，哎，为什么是二零四六呢？问这么多干嘛？还不快点！哦，好，好，好，好，还有三分钟。但，但，但这个，这个怎么弄啊？这个，我建议你先在备忘录里写好要发的内容。对呀，哎呦，我怎么就？我只是想让你知道，你真的不适合这份工作
，并不是因为你的学历低，而是因为你太笨了。哎，赵总，其实原来我是不想来面试了，但是我突然发现能教会我很多东西。我知道我学历不够高，但是没事啊，我可以努力啊。哎，要不然这样吧，就是咱们前三个月的那个试用期工资，我可以一分钱都不要，这是高学历的人做不到的。我知道我学历低嘛，但是呢，便宜有便宜的好处啊。你给我这个机会吧。三个月时间，我会对你进行严格考核，就当我们打一个赌，赌注就是我们对社会的固有认识。我说你留不下来，希望你能让我改观。真的啊，我成功了！我不会忘记的。一会儿来办公室，领你的第一个 case。来之前，请把脸洗干净。您好，请问是哈勒旅行社吗？是的，先生，请问有什么可以帮助您的吗？嗯，我们旅行社今年新推出了很多优秀的。嗯，我想查询一下，呃，本月二十三号在三号公路贵公司的一辆旅游大巴被一辆轿车追尾。您有何贵干？我想寻找当时带队的导游。呃，不好意思，他已经辞职了，一切行为与本公司无关。能告诉我他的电话吗？对不起，无可奉告。喂，这是什么烂公司？我是要找救命恩人，他们却拒之门外。嗯，我得先进去了。行，那你就过去吧。行，一会儿见。嗯。喂，你过来，过来。你抽空去一趟哈勒旅行社。哈勒旅行社？你紧张什么？和这家旅行社有渊源？啊，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。好，你到哈勒旅行社以后，按照纸条上面的车牌，找到本约二十三号这辆车上的导游。赵总，您找他干嘛呀？我要感谢他。问这么多干嘛？找人就行了。干就问这分手旅行。树洞先生，晚上好。告诉你一个好消息，我成功的通过面试，获得了新的工作。黄小豆，你很厉害，好好干。你来吧。
这样就想难倒我？嗯。每个人都忙着自己的事情。总之，我是不会放弃的。树洞先生，和你说了这么久的话，也不知道你到底是一个机器人、一棵树，还是一个活生生的人呢？你每天都要吃掉这么多的秘密，那你的秘密会跟谁说呢？赵总，我自己来就行了。我不是想帮你，只是怕你砸坏了我们的饮水机。还有，我已经好了，别把我当老弱病残。哎呀，我的眼睛！哎，我的眼睛！怎么会有沙子呢？真的很奇怪，这个大室内的还会有沙子，哎呦，有点疼。相识是杯醇香的酒，相逢是优雅的歌，相聚是那南飞的雁。那开心的往事不为别的，只为那份纯真的友谊和彼此的依恋。写得好，写得好，这可以有啊。嗯嗯、先生，这个呢是我这次的计划和安排，谢谢。谢谢，宁夏，小声点。丁克，哎，小夏，客户来了。哦，好，好，好，去，去啊！哦，好。趾高声能坚持多久这件事情，值得我们拿来讨论。你们俩上班时间别背后议论别人。好嘞，哦，来，陆小姐，看看我，重新修改方案。嗯。Lucy 呢？呃，她有事儿，先走了。好吧，那就你了，跟我走。我。是的，就是你。难道还让我等你吗？呃，赵总，你到底要带我去哪儿啊？轮不着你打听的事。那你干嘛叫我出来？等一下，你就知道了。你听着，这边不能停车，你就开着车在附近绕圈。我办完事打电话给你，然后你过来接我。啊，赵总，但我我不会开车啊。拜托，你除了吃还会干嘛呀？你要不会开车，把钥匙还给我。行，那那交给我吧。可以可以可以可以。交给你了。喂。啊，小强不见了。啊，那快跟我走，我光在下起了。老王，老王，我不下了。孙子没，小强不见了。哎，啊啊，哎，吓坏了，吓坏了。老李、啊，你这个什么意思啊？说好来实拍的，啊，来了，我快就走人了。还真是没劲。哎
，你车子怎么停在这里啊？啊，呃，师傅，您让我停一会儿吧，我一会儿就走。你看看这个像什么样子啊？影响我们下棋了，你懂吗？哎呀，这地儿不是挺宽敞的吗？嗯，要不这样吧，我给您钱，呃，一个小时，时间到了我就走。切，我差你这点钱，我有钱，我跟你说，开走，马上开走。气死人了，大叔，呃，要不我陪您下棋吧？正好你不是也没人吗？如果我要赢的话呢，我就等到老板来；如果你要是赢了的话呢，就把这车开走。你陪我下棋，我的麒麟比你的年龄大几倍，你陪我下棋。哎呀，那来一盘。真要陪我下棋？当然啦，来吧。你不脑残吗？哼，来吧。来来，来。我倒不信了，这黄毛丫头跟我来比。那以后还请各位多多担待，公司的发展还需要靠各位前辈的支持。丹桥在这里感谢了。OK， 你赵丹桥说要出来干电视，我们能不顶一下住吗？嗯，谢谢。OK， 保持联系啊。好的，一定。嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜将军啊，老王啊，你怎么会下不过个小姑娘啊？刚才应该别那个马。哎，你什么意思啊？你这不是马后炮吗？啊，观棋不与真君子，你懂吗？别乱说，别乱说啊！好了好了，别吵了，让他想想吧。别吵，让好好想想。哎呀，这这下棋呢，干嘛呢？这是。宁夏。赵总。我让你看车子，你却在这下棋，还挺会找乐子的。我我我在看着他呀，这不是完好无损吗？你是不是要接着下棋、啊？不不不不不呃，稍等一下、啊。各位大叔大伯们，今天特别感谢你们，但是我得先走了。要走了？我还想报一箭之仇呢。但是我老板叫我赶紧回去。小姑娘，我不得不说，你呀、啊、还真有两把刷子。我呢，愿赌服输。下回啊，咱们再大战三百回合，怎么样？一言为定。好。赶紧上车！没想到你还挺会下棋的。嗯，还行吧，我以前学过一些。光学这些没用的东西。这个怎么能说有没有用呢？这个是种乐趣。你现在该学的还没学会，连重要的生存能力都没有，光顾着追求乐趣。哎呀，赵总，我也没有你想的那么不学无术。其实这是我爸爸在我小时候教我的。他那个时候工作压力特别大，所以呢，这是他唯一的一个乐趣，所以我就学会一些。那现在呢？我爸已经过世了。抱歉。没事儿，很久以前的事情。我不会因为你跟我说了这些就降低对你的要求。我也没这么想。喂，志远，怎么了？什么？你们胆也太大了吧！这样吧，秦昊酒吧见啊，一会儿过去，啊。哎呀，赵总，我弟弟出事了。哦，那我给你放在最近的地铁站。
怎么了？难道你把我当司机，让我把你送到目的地？啊，不不，没没没，你就前面放我放我就行。要没有我，能停那么久？臭不皮！树洞先生，人永远不会珍惜三种人：一是轻易得到的，二是永远不会离开你的，三是那个对你一直很好的。但是，往往这三种人一旦离开，就永远都不会再回来。很可惜，这一切即将发生。我是不是该帮着挽回呢？如果你觉得应该帮助他们，就去做吧。不要为了迎合别人而改变自己，要坚持自己的想法去改变别人。我说，咱们难得约出来健身，你怎么还在忙着工作？你就不能歇会儿啊？嘿，跟谁聊天呢？聊到这样，又在充当别人的心灵大师呢？你是我的心理医生。偷窥我的隐私可不是你的工作范围。为了病人的身心健康，作为心理医生的我，有权利知道他的情感动向吗？哼，你经常给我灌心灵鸡汤，让我相信爱情。那么你呢？我跟你不同啊，我的心理年龄至少比你年轻十岁，现在呢正处于少年时期。<笑>看样子需要看心理医生的是你。我阳光着，根本就不需要什么心理医生，倒是你呀、啊。我觉得你需要多一些正常的社交活动，最好呢是重新开启一段恋爱模式，这样的话就不用老是缠着我了。喂喂喂，今天健身可是你约的，本少爷是公务繁忙，舍命在陪君子，别总是工作工作的。哎，这个世界上还有很多呃很幸福的事情，比如说你的那个小妞，哪个小妞？还有哪个小妞？就是你专门为他留着服务器养着的那个呀。要是你的这些事迹啊被各大游戏玩家知道，那些人啊肯定得恨得咬碎了牙根我建议啊，你约他见见面。约出来干嘛？因为你需要一些正常的社交活动啊。我没有吗？当然没有，你以为呢？要不是你每个月给我万把块钱，我才懒得陪你聊天呢。嘿，老板，这一听就是句玩笑话啊，可千万别玻璃心啊！哎，行了，一会儿咱们吃什么去啊？嗯，那得你请客，要不然又说我用钱买朋友。哎，行行行，你说什么就是什么，我的玻璃心王子，呃、请。If I don't come to pick it up, would you really walk home? Yes, I'm going to walk home. Are you satisfied with your performance today? No, that's not good enough, my boss. Your English is pretty fast. Shows you have a good memory. Oh, I've been lying to people so much. If I don't work hard, how can I get to know other people? 你等了这么半天都没有人来接你，看来你日常人缘不怎么样啊。谁说的呀？刚刚我姐就要来的路上了，实在不行我还有个特别好的网友呢。<笑>网上的朋友你也相信啊？是人是狗你都不知道？你根本就不懂。虽然我们没有见过，但是呢，他最了解我的人，而且我什么秘密都跟他说。十有八九是为了收集客户资料的网站，是不是手机里垃圾短信特别多？一点浪漫情怀都没有。我大学就做过这种事，为了手机资料做市场调查，还做了一个 APP。哇塞，这么厉害！你你还会做 APP 呢？哎，那现在呢？什么现在？就现在怎么样啊？我可以去下载啊
。不，做完毕业设计之后，就再也没用过，下载不到了。用我提醒你什么事吗？哦，哦，你是说那个零件材料啊？你不要以为开除你的事情就不算数了。知道，你来接我完全是出于人道主义精神，而且我根本就达不到你对员工的要求，我离你对员工要求可差得远呢。没关系，一会儿到了市区之后，我蹭的一下就消失在你面前，保证不再出现。哼，挺有自知之明的，不错。为什么改变 MyWay 的投资计划？之前我们不是草签了战略合作意向书吗？是，好的，拜拜。嗯、已经到市区了，你现在可以自己回家了。啊、嗯，下车。进来，赵总，我的咖啡呢？对不起，对不起，我现在马上就准备。宁夏来了以后，这些都是他准备的，同事们也都习惯了。舒服吧？我还以为那个很丑的头像是你画的。哦，我也会画，我画的比他还好看。啊，他人呢？你说宁夏，他今天没来，他也没请假。我现在马上去给您买咖啡啊，马上啊！哎，不不不，不用了，不用了，你先去吧。做这些文档分类的，不会的。我知道你们想让我多多了解公司，放心，我可以搞定。好好干啊！红色是需要一个星期之内完成的紧急 case， 绿色是已经签过约需要策划的，咖啡色是还没有签约的，黑色是需要完成策划的，请您审阅。我昨天是不是把它开除了？
下棋什么呀？嗯，也挺好的，可以睡个懒觉了。奇怪啊！我是受虐狂吗？一天不骂就睡不好，嗨，嗯。照扒皮！你是不是不想活了？谢你半小时内立马出现在我办公室！上班。赵总。特别感谢您再次给我这个机会。机会是自己争取的，不是别人给的。虽然我很讨厌你，奇怪的是客户倒挺吃你这套。嗯，来，赵总，这个是是您的咖啡。好了，这是部门主管级别的会议。这是部门主管级别的会议，无关人员，请马上离开。对,对不起啊，我我刚刚没没理解清楚，我我现在就走。对不起，我们开始吧。明天周末加个班后出去见客户。还有就是，这里有一些投资公司的信息介绍和我们需要接洽的老总的资料名单，你仔细看一下，做好充分准备，不能有一点差池。但是我还有别的事情。这是命令，不是和你商量。没有可是，记住。行，反正都卖上你赵八皮。你说什么？大声点！一切听从指挥。哦，还有件事，你明天见客户时别老打喷嚏，别老是发生让人尴尬的事情。这谁叫你天天喷小水喷那么多？那肯定多。你。那么多呀！干嘛呢，小夏？姐，我在捯饬自己呢。小夏，你平时不化妆的，怎么突然化起妆来了？妹妹，你是不是遇到什么挫折了？你告诉姐姐，姐姐帮你解决啊。姐，看你想的。哎，就是赵扒皮突然告诉我说，让我好好打扮一下。赵扒皮是谁？就我老板呀、啊。因为今天我第一次见客户，他嫌我平时太邋遢了，所以说让我自己打扮的漂亮点。你确实是邋遢点。你看你穿成这样，你
去见客户，这生意能谈成吗？这样吧，我帮你挑身衣服，走。真的，太棒了。赵总，我已到大堂，请问是几楼的会议室？宁夏。哇塞！这个招吧，皮，这么有钱，住这么高大上的地方。我问你，都备好了吗？嗯，都备好了。李建国，广盛金融公司老板。年龄？五十九岁。婚事？已婚，有两个小孩，在英国留学。爱好？看相声、喝茶，还有打高尔夫。星座？天蝎座。钱先生，好运来公司的老板。年龄？五十五岁。爱好？人称酒漏斗，写吗？呃，这个好像没有写在里边。我就是试试你，你也把一整本都背下来了吗？嗯。我没告诉你只背 KA 吗？什么是 KA 呀、啊、？Key account， 不知道你不会问啊。我怕我问了你，你又觉得我学历太低了，什么都不会。嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。你这赤裸裸人身攻击！曹操，这是你女朋友啊？走吧，赵总，今天是我第一天见客户，哎呀，我好兴奋呢！但是，一会儿我得让您开车了，因为我还不会开车呢。但是我下次一定学驾照的，你放心，我我好了好了好了。我是你的老板，不是你的车夫。地址你已经有了，那你自己打车去吧。九点半之前，如果你还没到的话，那你就不用来了。这什么意思啊，赵总？我赵总，我观察你很久了。为什么每次你喝茶喝咖啡都留四分之一啊？你们有钱就是浪费，任性。这纯属个人癖好，你管得着吗？嗯，反正我是不理解你们这些奇奇怪怪的人，有那么多癖好。嗯、范总，刘总，李总，你好。好久不见啊，请坐。你好，小强，今天怎么想起来约我们几个老头打球啊？因为球瘾上来了，想找几位前辈切磋切磋。你们可得手下留情啊！后生可畏啊
。不过你的球技就未必能赢过我们。<笑>那晚辈就失礼了。那今天咱们就比试比试。老规矩，十八个洞，一言为定。如果我输了，明年的会费算我孝敬三位叔伯的。一言为定。可是我感兴趣的是，如果你赢了，你有什么要求啊？在各位叔伯面前，我怎么能轻言取胜呢？哦，<笑>年轻人谦虚是美德，但有时候也要有股冲劲嘛。想当年，你母亲她就是有一股不达目的誓不罢休的勇气。那如今才在这商界平下一片天地，很不容易的啊。是啊，你看你母亲从一家小饭店做起，到拥有现在的产业。包括这家高尔夫俱乐部，啊，佩服！哇塞，赵总，原来这儿的高尔夫球场是你们家开的。如果我赢了，希望各位叔伯能扶持我的项目。你这是鸿门宴啊，有备而来。好吧，咱们就比试比试，比试比试，来，我们加油，加油，<笑>加油，加油啊！今天领教了各位叔伯的球技，晚辈甘拜下风。我之前的承诺一定会兑现。这这小乔啊，你还当真了啊？因为你给我们打球，我们已经很开心了。哎，之前说的承诺，不作数啊！啊？呃，李叔，什么？您打开看看就知道了。相声，这可是风箱演出，一票难求。是的，正好暑假时间有演出，您家两位公子也都放假从国外回来，可以带上全家一块去看。好，好，好，好，好，好。那，你这份孝心，我就收下了啊。好了，相信各位叔叔都看过我的策划案了，不知道对这个项目有什么疑问？这样吧，等我儿子回来，你跟他们聊聊，谈谈合作。年轻人都想自己创业，但真正成功的又能有几个呢？我相信你是个明白人，不会犯这个糊涂。小乔，实话跟你说了，来之前令堂已经跟我们打过招呼了，我们跟你母亲都是多年的好朋友。生意场上讲究的就是交情和面子，这你应该懂的。他的面子，我们不能剥。作为叔叔辈，我想劝你一句：干嘛放着蓝桥国际的第一接班人不做，自己在外面瞎折腾啊？啊！听我一句劝，你也老大不小了，赶快结婚生子，接你妈妈的班。当然了，你跟你母亲的矛盾呢，我们大家都略有所闻，但过去了就过去了。世上最亲的还是亲人，不是有首歌唱得好吗？叫“世上只有妈妈好”啊！小乔，你母亲真的是很不容易，很不容易的啊！知道。来，大家请吃饭吧。啊啊！来来来，吃吃吃吃吃。帅哥，你就光明正大的看。臭美！哎，赵总，你真的是富二代啊！你们家有那么大的高尔夫球场啊！哎，赵总
，你说你们家这么有钱，干嘛要辛辛苦苦找投资呀？闭嘴！记住自己的身份，叫你来上班，不是让你来打探老板隐私的。我,我没有要打探你隐私的意思，我只觉得你们家族企业那么大，应该是可以投资咱们公司。下车！我我又做错什么了呀？下车！哎，行行，走就走。张总，张总！啊又被丢在马路上，我怎么那么倒霉？老泡椒的老板，嗯，还好这里是市区，要是下次把我丢到深山老林，我也老虎吃了呀。不对呀、啊，不可能有下次了，绝对不能有下次了。我要辞职，明天要辞职，我要辞职，我不干了。树洞先生，每当夜色来临。听着舒曼幻想曲，那曾经温暖的记忆从内心涌出。故去的亲人，那么近，又那么远。虽然他们的面容模糊，但是你能感受到他们的存在。你只能感受他梦境一样的清亮，月光一样的隽美，从心灵流向心灵，如同曾经年少，落日余晖。不能言说，如初次伏在爱人的肩头，无声流泪，像垂暮之年，对着最后的落日，无言相顾。嗯、我们距离失去所有、无家可归有多远？我们曾经假装自己过得很好。为了过上自己想要的生活，我们必须承担多少压力？树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它可以让我触摸到逝去的亲人，给我勇气和希望。树洞先生，你可能无法体会失去至亲的伤痛。我能。今晚可能要失眠了，犹豫着是否要重新选择我的工作。树洞先生，跟你讲了这么多的秘密，却一点都不知道你的事情，你是怎样的人呢？是在疑惑树洞的品种吗？不如我们见面吧。天哪，你要见面了！哦，怎么办？怎么办？好紧张，好紧张！哦，天哪，居然要见面了，太棒了！夏，今天半夜发什么疯啊？不跟你说了吗？胸部这么复杂，连朋友都提防着，还跟网友瞎扯，早点睡吧。天。周六下午两点，公园湖边的走廊，记住，周六下午两点。啊，怎么办？我穿什么呢？哎呀，没有什么好看的衣服。嗯，找姐姐吧。哎
吃，还是不死吃，这是个问题。上次那面包还没做合格呢，想做蛋糕啦？你别看这卖相一般啊，但是吃起来非常好吃。来尝尝，呃，这个不用快尝尝，这尝尝还得看。哎呀，<笑>嗯，那那我尝一下哈。嗯、哎，啊啊，怎么那么硬啊？这比上次做的面包还难吃、啊，哎，露西，我跟你说哈，这个蛋糕啊，不是人人能做的，得靠天赋，不然这浪费多少食材、啊。也就二百斤面粉，二十斤白糖。啊，大叔，大叔，大叔，我看你以后啊，还是别浪费粮食，你别让我当小白鼠了哈。有那么难吃吗？啊，它虽然硬哈，但是味道好呀。对吧？对。不还手啊？来例假啦？哎，没有。哎，露西，我问你哈，如果你要是遇到选择性的难题，你要怎么解决啊？是不是有两个男人同时追你，你没法抉择？不可能。就像你这种长相，有一个男人追你就烧高香了。你到底怎么了？哎呀，你别问那么多，你就跟我说怎么解决嘛。嗯，凭直觉呗。还有一个办法就是抛硬币，一切交给老天爷决定。就是这样。嗯，自走花流。吃的蛋糕没人欣赏，发个朋友圈。呀，露西姐，又发朋友圈呢，过来过来吃点啊，来。不啦。总有一天，我让赵小五喜欢上我的蛋糕。老板，我有事儿跟你说。有件事我要跟你说。今天早上的咖啡呢？咖啡，你小孩不能自己买啊！我又不是你佣人。再说了，我又不是垃圾，想怎么丢怎么丢。嚯、哦，你胆子变大了，吃枪药了还是脑子出问题了？知道你在跟谁说话？无组织无纪律，是不是不想干了？对呀、啊，我就不想干，怎么了？出去，出去，回来。拿出去，这是今天要见客户的资料，给我好好准备。啊，我怎么那么没出息啊？你手机一直在响，吵得大家没法工作了。喂，秦浩，什么情况啊？我在楼下等你呢。哎呀，没走成。为什么呀？哎呦，工资不要了，那破公司有什么好留恋的呀？哎，其实老板觉得我是难得的人才，所以才恳求我留下来的，真的。宁夏。哎，老板叫我。难得的人才，我也需要你这个人才。钱总那边怎么样了？哦，呃，钱总在雅运订了包间，让您六点钟准时到达
。钱总喜欢以酒会友，所以你要做好充分的思想准备和身体准备。那意思说就是要喝酒了？对呀、啊，因为钱总呢酒量特别好。不过没关系，我给你准备了解酒药，一个小时之前服用呢，可以酒量倍增。这是真的？呃，死马当活马医嘛。我说你会不会说人话、啊？你这这赵总。赵总你好，请。钱总，这位就是 m a 总裁赵丹桥先生。钱总你好，赵丹桥。你就是赵丹桥，你就是被投资界集体封杀的赵丹桥。<笑>我钱某人向来天马行空，独来独往，做事讲究的是缘分跟心情，才不管什么狗屁的封杀令。请坐，谢谢。哎，小妹妹，坐到身边来。嗯小妹妹，啊，叫我小夏就行。啊，小夏，怎么不习惯这个红酒的味道啊？哎，对呀，我比较喜欢绍兴酒。绍兴酒，一个小姑娘居然爱喝绍兴酒。嗯，因为我爸以前工作特别辛苦，压力特别大，所以他每天最喜欢的事情就是吃妈妈做的小菜，然后喝一斤绍兴酒。所以我小时候就常陪我爸一起喝。好喝吗？嗯，我以前也觉得它又酸又难入口，但是爸爸跟我说，它很便宜，又有营养，是百姓的幸福汤，所以我就喜欢上它的味道。最重要的是，它有家的味道。是啊，那个年代我也经历过。有切身感受。那你爸爸现在，他还是每天一？我爸很多年前意外去世了。对不起啊。服务员。是。请问多少钱的？换酒。今天全部改喝绍兴酒。老总啊，嗯，绍兴酒喝过吧？呃，喝的不多，那可是中国的传统名酒。啊，等下一定要好好的多喝几杯。没问题。嗯，来，让我们一起回忆一下家的味道，爸爸的味道。干杯！干杯！干杯！再来，老总，来，再来一杯。明天带着合同到我的公司来签约，真的。其实呢，你们的项目计划书我早已经认真的研读过了，想法很好，模式很好，前景也很好啊。这么好的项目，我干嘛不投？那您为什么？我也是想更多的了解一下合作伙伴的脾气性格。小伙子人不错，但更重要的还是你。我，绍兴酒的故事感动了我。孝顺的孩子，一定是个好孩子。那别忘了，明天早上九点我们准时见。天，谢谢钱总。
头，你小心点。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，
更多的是依恋吧。就算他是恐龙，我也会保持联系的。见个网友，至于这么兴奋吗？你也算是见过场面的人，怎么弄得跟个小媳妇儿似的？不是你让我约她出来见面的吗？没错，是我让你约她见面的。可是你穿成这样，就跟去见客户似的。我让你约她出来见面啊，是想让你放松的。你，你，<笑>我帮你看看吧，穿什么合适。说了这样穿不合适，你以为是去谈生意呢？哎，穿这个吧，见朋友啊要随意一些啊。丹江，你在他面前就是树洞，既不是妈威的老板，也不是富二代，你要忘掉自己高富帅的身份，这一切都是一个新的开始，千万不要拿以前的事情束缚自己，轻松一点。再说了，现在的姑娘啊，不会喜欢一个男人太正经的。喜欢你这样不正经的？难道你看不出来吗？<笑>啊，行了行了，赶紧换这身吧，听我的，没错的。你看，这样穿多好，多有亲和力，是吗？说万一啊，我说的是百分之五十的概率。他是个恐龙，那你怎么办？没有你想的那么复杂，我们之间只有心灵默契。两个孤独灵魂的相依，这无关长相。那如果是位貌若天仙的美女呢？真没想到，赵大公子也有脸红的时候。OK OK， Go。见网友吧，哎，你可真行，生活中都忙不过来，还见网友呢。你知道现在外边的人多坏吗？把你杀了，去哪儿找你啊？哎呀，根本就不至于好吗？而且我跟他都已经聊了四年了，我知道他是个好人。这你都知道，行吧行吧，挑吧。嗯，那我去看了。哎，那不行，那太贵了。嗯，这个这这这也不行，这不适合你，这么贵。我觉得这个白的挺好。这不适合，那个那个那个，那比较可爱。这个准备一下，我去试一下啊！你在这儿试吧，害什么羞啊？我的衣服就是好看，不过你穿成这样去见网友多危险啊！万一对方起了罪心怎么办啊？记住了，有什么不对的，马上给我打电话。没事儿，姐，您说地急了。反正你就是观察着，一旦有意外，立马撒腿就跑啊！哎，好了好了，我没事儿，先走啊。树洞先生，你出发了吗？即将见面，我有些忐忑，不知道你是怎样的人
恋爱模式的小男生。你说我这是造了什么孽啊？把这么好的你就这么拱手相送了。<笑>心情，因为我也忐忑着。哦，顺便说一下，我穿着白色的 T 恤，我会在湖边走廊等候还真的就把我当成一个司机了啊？怎么样，真的不需要我拼劲去啊？你一直是我的好司机，不是吗？哦，你确定我的衣服可以吗？非常好。好的，谢谢董先生，您到了吗？我已经到了湖边走廊。赵丹桥，是树洞先生。树洞先生是赵丹桥，这不合理呀、啊？怎么可能呢？你，呵呵，说句实话也不赔偿你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何非分之想。哼、嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。吃我人身攻击。我想我们见面是惊喜的快乐。我我我在公交车上呢，可能还有半个小时，或许一个小时。如果你要有急事，咱们改天再约呗。我今天最重要的事情，就是期待与你的见面，无论是一小时还是两小时，多久我都会在这里等你。完了
，完了完了了，彻底完了！哎呀，怎么办呢？姐，子夏，你到了吗？我，我到了。见着网友了？见着了。阿姨，没没没没没见着。你干嘛呢？偷偷摸摸的，到底见到没见到？我，如果不行的话，赶紧跑啊！哎，姐，姐，你先别挂电话啊，能帮个忙吗？你现在赶紧过来一趟！哎呀，我求你了，你救救我吧！哎，你你你别问我原因，你过来我再告诉你。哎，对对对对对，我在那个公园的露天剧场这儿等你呢。行，赶紧来啊，要快快！姐，你终于来了。怎么样，人呢？在那边呢，穿着白色休闲服的那个。你都看到人了，怎么不上去打招呼呀？哎，你别问这么多了，我刚给你发的都是我们兴趣爱好，一定要记住啊！你可得跟我说清楚，不然我帮你。为什么让我们记这些东西啊？姐，其实，嗯、其实他是我老板。啊，树洞先生是你老板？还有这么巧的事儿啊！哎，你别八卦了，赶紧去吧，没时间了。那我跟你说，现在我帮你了，后面的事儿我可不管。加油树洞先生、呃，不好意思啊，我来晚了。洪小道，没错。啊，很高兴和你见面。我们走走吧。好啊。其实网友见面，对我来说是一件很不可思议的事情。约你之前，我其实犹豫了很久很久。先等一下，给你一个惊喜，这是你最爱吃的骨头砂锅。来吧，进来。怎么样？这是你最喜欢的铜骨，还有里面的骨髓。你个死小夏，怎么不说喜欢吃西餐啊？偏偏说喜欢这种鬼东西。我最喜欢的骨头砂锅呀，真是便宜你了，我肚子好饿呀。嗯，你怎么不吃、啊？嗯，不错。还有，这是你最爱吃的牛丸。对，超级爱吃牛肉丸。臭丫头，怎么喜欢这么油腻的肉骨头啊
还要让我在陌生男人面前啃骨头，真太丢人了，恨死你了！怎么样？特别好吃。呃，等等，可口可乐。我的天哪！骨头，肉丸，还有可乐。这一餐可得让我肥死，起码重五斤。爱喝可乐，我最爱喝了。姐，你可享福了，可乐、牛肉丸，想想都流口水呀。宁夏，你这个死丫头，看我回去怎么收拾你！有没有人跟你说过，你吃饭很喜庆？喜庆？是啊。你的意思是说，你看见我吃东西你都饱了？啊，不不不，呃，我的意思其实是，看着你吃呢，我就特别的高兴，感觉就像带着一个一年没吃饱饭的小朋友回家过年似的。我工作太累了吧，所以吃饭这个样子。啊，对了，你的新工作还适应吗？嗯，新工作。哦，适应，适应，适应，适应，很适应。那就好。喂，你怎么像查户口一样的？问了我这么多，你也不讲讲你自己？呃，呃，下次好了，让我先买单吧。买单，下次我请你。嗯，要不然我们互相留个联络方式吧。接着吃，别浪费、啊。嗯，好吃吧？超级好吃。我挺喜欢这家餐厅的，非常的温馨。还有骨头砂锅，很多菜我都喜欢吃。嗯，是啊。饿死了不好意思啊，也没请你吃好吃的。不会啊，我觉得骨头堡很好吃。你比我想象的要活泼一点。有吗？我还觉得你比想象中帅呢。<笑>很高兴我们今天能见面，都这么晚了，我送你回家吧。啊，不用，我这里坐公交车很方便的。呃，你穿的高跟鞋，你不是说你不穿高跟鞋的吗？我平时是不穿这种鞋的，但这不是跟你见面吗？我总要打扮打扮，对吧？你穿高跟鞋坐公交车也挺难受的，还是我送你吧。真的不用，这边公交车直达我家，特别方便。好吧，那么我们下次再见了。网上见吧。
姐，哎呦姐，你扶我一下。哎呦我的妈呀！你到底怎么回事？你知不知道？因为你，我吃了多少大肥肉，喝了多少碳酸饮料。说，为什么让我冒充你？哎呀，我哪想得到树洞先生就是他呀？他脾气古怪，还喜欢漂亮姑娘，跟树洞先生完全不一样。那就是说。你怕他知道你的身份之后，不但不跟你再做网友，还开除了你。我现在发现把虚拟搬到现实是不真实的，还是保留红小豆的美好吧没想到，你居然这么漂亮。为什么拒绝以后再见面？男人果然都是喜欢美丽漂亮的女人，就算是四年的心灵相通又怎么样啊？居然没有发现。今天见面的就不是红小豆。梦想和现实总是有差距的，保留住彼此的美好吧。晚安，树洞先生。树洞先生，赵扒皮，一个温暖，一个冷酷无情，两张面孔，到底哪个是真，哪个是假呢？你又私闯民宅，本人不见炮，光明正大。到底怎么样啊？说实话，我还挺好奇的。你说一个女孩子把自己的网名起的这么灵人啊？说来听听。今天其实很让我意外。她比我想象中漂亮太多。我想象中的红小豆应该是，应该是咦这样的。见到本人以后呢，我觉得反差特别大。但事实上，她却是一位典雅的淑女。有没有什么感觉？感觉？什么感觉？别装啊！有没有一点点东西？我也说不清楚。总之，我觉得我对他有好感。啊，看来离动心不远啊。哎，我说你们心理医生是不是都有窥视别人隐私的癖好啊？个别啊，个别而已。来，喝杯酒，庆祝你成功的迈出了。计划行吗？还没呢，我也是。哎，你们俩的咖啡。进来。我的咖啡呢？没有了
，你手上拿的什么？这个，这个是我自己的。把手上的咖啡给我放下。让美女给你。你嘀咕什么呢？没什么。等等，回来。你以后不要给大家买咖啡了。为什么呀？他们又不是不给我钱。我不是来雇你给大家买咖啡的。你把 Lucy 的事情都做了，那我为什么要给她发工资呢？但是，同事之间举手之劳也没什么不好的呀。这是你对自己工作的一种不自信，要用这种廉价的方式来讨好你的同事们。工作不是让你来交朋友的，这样大家只会越来越习惯差遣你，没人真的尊重你，你知道吗？赵总，你是不是打现在就不喜欢我呀？你是不是吃错药了？你肯定是嫌弃我丑，然后，然后是没少找茬。你说你老板找你的茬儿，老板是请你来上班的。你长得漂亮或者丑，跟我有什么关系啊？你一天到晚都在想些什么？电视剧看多了吧？被幻觉洗脑了？对啊，我是被幻觉给洗脑了。你总比你好吧？冷酷无情的样子，还要装作很温暖，一直欺骗这种无辜的少女。哇，你真的得去医院看看脑袋是不是出了问题。我真的建议。你好好的看一下医生。现在，你给我听着，这份是公司发展提案的材料，你花心思研究一下。公司开全体会议的时候，拿出你的方案和思路给我。找话题，伪君子。我不管你今天早上吃错了什么药，你有什么不痛快，我不干涉。但是你为我工作，就要听我的，我的命令就是唯一的命令，没有办法。我就是你人生中的汤婆婆，还想跟我斗？